গত শনিবার সন্ধ্যায় ঢাকার এক রেস্তোরাঁয় গণমাধ্যমে মুখোমুখি হলেন পাওলি দম সেই সঙ্গে ছিলেন সিনেমার নায়ক শাকিব খান পাওলিকে পাশে নিয়ে ঢাকায় সিনেমার কিং খান বলেন পাওলির মতো আমারও বাড়ি ফরিদপুরে সে সূত্রে পাওলি আমার প্রতিবেশী সত্তা সিনেমাটি দুই বাংলাকে মাতাবে দুই দেশের দর্শকদের ভালো লাগবে সিনেমাটি চলচ্চিত্রের মেলা বন্ধন ঘটবে সিনেমাটিতে দুই দেশের শিল্পীদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও ভাতৃত্ব সম্পর্ক আরও গাঢ় হবে দুই বাংলা শিল্পীরা একত্রিত হলে একটি বিশাল সমাগম হবে এই চলচ্চিত্রে সাকিবের সঙ্গে অভিনয়ের সুযোগ পেয়ে পাওলি বেশ আনন্দিত মনের মানুষ এরপর দ্বিতীয়বারের মতো বাংলাদেশের কোনো চরিত্রে অভিনয় করছেন পাওলি দম বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কথা শুরু করেছিলেন পাওলি দম পাওলি দম বলেন এখানে আস্তে আস্তে একটি লেখা আমার চোখে পড়ল হৃদয়ে বাংলাদেশ আসলে মনের মানুষ ছবির পর থেকে যতবারই আমি বাংলাদেশে এসেছি এত সুন্দর অভ্যর্থনা পেয়েছি একটা আত্মীয়তা তৈরি হয়ে গেছে সেখান থেকে বলতে পারি লেখাটা হৃদয়ে বাংলাদেশ আমার জন্য ভীষণ প্রযোজ্য পাওলি জানান সিরিয়ালের জটিলতার কারণে সত্তা সিনেমাটির জন্য সময় দিতে পারছিলেন না তিনি এই জন্য সবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছিলেন সাকিবের প্রশংসায় পাওলি বলেন সবার মতো আমিও সাকিবের খুব বড় একজন ফ্যান আমরা একসঙ্গে একটি কাজ শুরু করতে যাচ্ছি এখন সবার আশীর্বাদ দোয়া ও সহযোগিতা চাই সোহানি সোহানের মা ছোট গল্প অবলম্বনে নির্মিত হচ্ছে আরও একটি নতুন সিনেমা পাওলি দমের সাথে সাকিব পরিচালক কল্লোলের নাট্যচিত্রে ও ফেরদোস হাসানের রচনায় গল্পটি সংলাপে এই সিনেমাটিতে পাওলি শিখা চরিত্র এবং সাকিব সবুজ চরিত্রে অভিনয় করছেন দুই সংগ্রামী মায়ের গল্প নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন সিনেমার কাহিনীটি সিনেমাটি শুটিং হবে ঢাকার বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও চুয়াডাঙ্গা যশোর বান্দরবন সিলেট চট্টগ্রাম সহ বিভিন্ন লোকেশনে প্রিয় দর্শক শাকিব খানের মতে দুই বাংলা যখন একসাথে ছবি করছে তাহলে দুই বাংলার মধ্যে একটি ভাতৃত্ব বোধ তৈরি হবে আসলে কি দুই বাংলার মধ্যে ভাতৃত্ব বোধ করবে নাকি মিডিয়ার মাধ্যমে এই দেশের চলচ্চিত্রকে অন্য দেশের কাছে হস্তান্তর করছেন শাকিব খান এ ব্যাপারে আপনার মতামতটি কি তা কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দিন ধন্যবাদ